Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает художественный руководитель Государственного театра национальных культур «Забайкальские узоры», заслуженный артист России и депутат Краевого законодательного собрания Николай Сыроватко. В свой день рождения Николай Васильевич не взял выходной. С утра, работа в законодательном собрании, несколько интервью о благотворительной деятельности, в родной коллектив он прибыл только во второй половине дня. Его ждал настоящий сюрприз. Сотрудники театра Забайкальских узоров готовились, создали праздничную атмосферу. Однако в сценических костюмах Николая Сыроватко встречали не только артисты, но и бухгалтеры, юристы и техническая группа. Этого дня, признается Николай Васильевич, он ждал. Это некий рубеж, когда можно, оглянувшись на прожитые годы, про анализировать, что удалось, что не получилось, какие дела еще впереди. В Читу Николай Сыроватко приехал после окончания Хабаровского института культуры в 1975 году по распределению. Работал в училище культуры, где через два года создал коллектив «Забайкальские узоры». Театр имеет свой почерк, свой стиль. Много проектов, такие как очень важные проекты социальные, патриотические. Это «Цветая к родине любовь», это э Вместе мы силы, межнациональный проект и многие других, их много можно перечислять. Вся моя сознательная жизнь, буквально после студенчества, связана именно с этим человеком. Для нас он учитель, наш наставник, идейный вдохновитель и можно даже сказать, что наш отец. В 1993 году Николай Васильевич создал детский эстетический центр «Орешки». За время работы на должности руководителя городского комитета культуры ему удалось восстановить культурно-досуговые центры «Мир», «Спутник», «Родина». Дать новую жизнь ДК текстильщиков получилось только к 2010 году. Стройка велась в течение пяти лет. Я его строил тоже как прораб, хотя я не специалист в этом деле, но пришлось изучить. Это государственное учреждение уже, это не местечковый такой вот дом культуры, который которые занимаются только на территории и только для этого населения. То есть у нас более широкие. Мы как задумывали, так оно и произошло. В своем театре Николай Сыроватко знает каждый уголок и поддерживает здание в идеальном состоянии. Благоустроить мечтает и поселок КСК, жители которого выбрали Николая Васильевича депутатом в законодательное собрание. Понимаю груз ответственности на себе, который я взял, отвечая и за Забайкальский край, и за... Тот округ, который меня избрал, это за поселок КСК, я стремлюсь для того, чтобы моя мечта, чтобы он расцвел. Николай Сыроватко признается, что чувствует себя счастливым и на работе, и дома. Дети уже взрослые и успешные, подрастают внуки. Более 35 лет рядом любимая жена. Он по жизни, я бы сказала, что человек правильный. И, и в быту в том числе. Умеет делать все, да, и готовить умеет, и... И стирать умеет, и вышивать, и шить умеет. Когда-то он начинал, когда заниматься карате, еще форм не продавали. Как сегодня есть все в магазинах, шили своими руками. Вот он себе первую, вторую форму шил сам. И еще он очень щедрый человек. На последние деньги он может купить цветы всем женщинам, которые его окружают. Сегодня Николая Сыроватко окружают не только родные и артисты театра, давно ставшие семьей, но и 600 детей, которых обучают вокалу и хореографии в Забайкальских узорах. И я счастливый человек, поэтому я сегодня очень радостно себя чувствую. Екатерина Станиславская, Валерий Широков. Время новостей.